Hello everyone, welcome to Jerry's L Speaking Class. 大家好，欢迎来到 Jerry 口语微讲堂。好的，同样我们今天来看一下如何通过改善我们发音部分的问题来提高我们口语部分的分数。好了，那同样我们还是先看一下这位同学他是怎么样去说的哈。那在这块我们只关注他的发音的部分，而他发音部分的问题，咱们并不关注他的语法、他的用词。OK 啊。Since in in the beginning I was extremely anxious but exciting for the people and then I was go I was going face. Uh, after after a moment. The HIS student showed me around in the foreign trade apartment, and introduced me to my colleagues. After that,、uh, my leader let me learn some common rules and. Product knowledge. 好，那首先这位同学他会有大量的基本单词的发音错误，比如说 certainly, certainly. OK， 实际上这些它都是，就这个音它的连字母它都没有发全啊，它是 sensely。第二个的话呢是 HR assistant， 但是这个同学他发的是 HR a didn't。OK， HR a didn't assistant。这个 s 之音是完全的丢掉，完全的丢掉哈哎，所以说当我们遇到不确定的单词的时候，一定要 double check 一下，并且我在之前的很多次口语微讲堂里，我都有跟大家去说，我们应该去回听一下，好的对不对哈 ？Certainly， 然后这个 r t 都是发成 s 的音，就是就是肯定自己意识上就应该能够判断出来是不对的，对不对哈哎？然后像后面这块 foreign trade， OK， foreign trade 的话呢，它说的更像是 furniture， foreign trade department， foreign trade department。好，然后它后边这个 colleagues 的话呢，这是一个典型的单词重音的问题，它是 colleagues。首先这个歌的音，这个这个 g 音发的就会很重， colleagues。它的单词重音在哪？在字首，在 c 上面， c 发科的音，对不对？ cat。OK， 对不对 ？Car， 对吧？一般来说哈 ，C 发 C 发 K 的音，这是一个非常基本的一个错误，非常基本，这就造成我们的 mispronunciation。好，那第二个呢，就是这个同学他会有比较多的卡顿，而这个同学他犯的这些问题，实际上都是我们在日常当中会经常高频的犯的问题，对吧？哎，比如说呃 ，in the beginning， 这种就叫卡顿。这种就叫卡顿，对不对 ？In the beginning， 对吧 ？In the beginning，In the beginning， 像这种短语的话，哈，我们就应该是非常熟悉。In the beginning，In the beginning，In the beginning。然后像这些地方，今日老师的话呢，并不太建议大家再去做自我更正。比如说你说 after moment，OK，、okay? 或者说你 after a moment。OK， 像这块就马上暴露你在背诵，对吧？我要把我的内容按照我原来设计好的东西给它背出来，对吧？那这样就会造成我们的分数就会比较低。即使说的是一个比较长的一个回答。好，那第三点，他还应该注重一些什么？他应该注重一些重音啊，他应该注重一些重音。比如咱们中间这句话，然后呢，他如果要不卡顿的话 ，after a moment，OK，、okay, 对吧？应该怎么说？应该是。After a moment, OK. After a moment, 啊，你强调这个时间的区别，对吧？你要有重音，对不对哈？你在你不卡顿的前提之下，对不对哈？哎，然后呢 ，the HR assistant, HR， 你需要去重音一下，对吧 ？The HR assistant show me around the office. 谁带我去，对吧 ？HR assistant show me around the office. OK， 对不对哈？哎，所以你这块会强调 HR assistant。然后我刚才说这个 foreign trade department， 咱们就给它换成为一个简单的词哈。哎，然后呢？ And introduced me to my colleagues. 像这块的话 ，introduced 和 colleagues 的话，它两个实际上是 either way. OK， 对吧？你要么去做 introduced， 就是说我他我的这个人力的这个人哈，把我介绍给我我的同事。OK 啊，或者说是把我介绍给我的同事。OK 啊，但是你这个 introduced 或者说 colleagues 这两个它的重音是要有区别的。OK， 你要么就说 And introduced me to my colleagues. Introduced me to my colleagues. OK， 或者说 And introduced me to my colleagues. OK， And introduced me to my colleagues. 所以这些问题的话，接着老师都会在咱们的一对一的点评当中跟同学去说到，在课上会有这些发音的技巧去讲到。OK， 啊。好，那这边就是今天杰瑞口语微讲堂的内容啊。那如果你喜欢杰瑞的节目呢，也欢迎能够慷慨三连、点赞、转发、加关注。OK， I will see you next time. Bye. 你想知道口语还有哪些隐藏提分点吗？如何快速改变自己 English 的发音吗？你知道很多同学用了杰瑞的方法都快速达到甚至超过自己的目标分数了吗？现在立刻添加杰瑞老师微信，报名今天杰瑞口语公开直播课，还有往期公开课回放，以及更多口语干货可以加杰瑞里面未获取哦。